جهزين تابعين للرئيس عون تابعوا ملف نيترات الأمونيوم على المرفق جمارك وأمن الدولة بيقول رئيس الجمهورية أنه ما عرف عن نيترات الأمونيوم إلا لقبل 15 يوم بيقول كمان أنه عمل اللي بيقدر يعمله وفي مين عمل حساباته ليقول أنه مسؤولية الرئيس عن انفجار المرفق أقل من 1% يعني 0.5% بصرف النظر عن هالحسابات بيبقى تحقيق أمن الدولة والتقرير اللي إجا من بعضه هن أهم مستندات بين إيدينا اليوم لأنه بيوسق تعاطي هيدي الأجهزة مع ملف النيترات على المرفق دغري قبل ما ينفجر وينفجروا معه القصص يلي ما كان بدهم يخبروها جمارك استلموا مانيفست الباخرة من أول ما فاتت بال2013 وقتها كان بدري ظاهر مدير المانيفست عين عون بدري ظاهر مدير للجمارك بال2017 وبعده لهلأ رافض يعزلوا عن مركزه رغم أنه الظاهر موقوف بقضية النيترات أمن الدولة عرفوا بالملف من موظف بالجمارك بآخر 2019 وفتحوا تحقيق بالملف بس عرفت أنه أمن الدولة عم يشتغلوا بهذا التقرير خلص صار في جهة ثانية وصار في نيابة عامة تمييزية صار في أضاف ليش قرروا يحققوا بملف عمره ست سنين ما منعرف اللي منعرفه أنه أخذت المديرية ست أسابيع من بعد تحقيق ست شهر لتطلع منه تقرير نبعت لعون ودياب ب 20 تموز 2020 الشعب اللبناني غضبان هيدا هو التقرير الشهير يلي بفضله عرفنا انه الرئيس عون كان يعلم بس كمان عرفنا كيف اجهزته كانوا عم يحكوا عن النيترات قبل ما ينفجر اولا حقيقة النيترات ما بيخبر تحقيق امن الدولة شي ما كانت عرفته الاجهزة من قبل وتضمن معلومات غلط مثل تاريخ دخول الباخرة اسم القاضي اللي تابع الملف واسم سافارو بس التحقيق اللي اشتغل عليه مسؤول امن الدوله بالمرفق جوزيف النداف كلفت انه اسس مكتب مرفق بيروت لامن الدوله بشهر نيسان 2019 هو المستند الرسمي الوحيد يلي شرح بوضوح شو يعني انفجار نيترات امونيوم بيقول بعد مراجعه احد مصادرنا المختصين في الكيمياء اكد لنا ان ماده نيترات الامونيوم وفي حال اشتعالها ستسبب انفجارا ضخما ستكون نتائجه شبه مدمرة لمرفق بيروت أنا قدمت التقارير بس وصل لحضرة اللواء توني صليبة كمان نقل هالتقارير للسلطات المعنية بس من بعد من بعد تحقيقه لأمن الدولة حدا قرر بهالست أسابيع يشطب هيد الجملة بالتقرير يلي رح ينبعت لعون ولدياب وتزور رأي الخبير ليصير هذه المواد خطيرة وتستخدم لصناعة المتفجرات ما في جمل بهالأهمية انشالت من التحقيق إلا هيدا إذا في حدا بأمن الدولة قرر إنه يغير التهديد من خطر مباشر على المرفق لخطر غير مباشر بصناعة المتفجرات. ثانيا وصول الباخرة. حجم تقرير أمن الدولة الخطر يلي بين بتحقيقه، بس التحقيق محجم أشياء ثانية، أهم سبب دخول الباخرة. بيذكر إنه روزوس فاتت لتشحن جرافتين كبار، هيدي معلومة بناقضة تقرير فني عمله جهاز الرقابة على السفن بنيسان 2014، يعني قبل بست سنين من التحقيق. بيقول في قبطان السفينة بوريس بروكوشيف انه روزوس اجت على بيروت لتشحن 12 شاحنة كبيرة 15 شاحنة صغيرة وثلاث حاويات تقارير امن الدولة حجمت الشحنة بجرافتين بدل 27 كميون وثلاث كونتينرات هول كانوا لشركة جيو سباك المتعاقدة مع سبكترم يلي تعاقد مع وزير الطاقة بوقتها جبران باسيل وهيدا بشكل حافز لجهاز امن الدولة يخفي هيك تفصيل مهم مهم لانه بحسب هيومن رايتس واتش روزوس كانت اصلا محمله وزن اكبر من حمولتها القصوى وعم تغرق ففينا نسال اذا هيدي الشاحنات هي سبب تعطيل السفينه والعطل هو سبب بقاء النيترات بلبنان ليش امن الدوله ما توقفوا عند معلومه انه في سفينه مهرهره وحامله وزن فوق طاقتها ومتفجرات جاي تحمل فوق 27 شاحنه وثلاث كونتينرات واذا هيك ليش خففوا من عدد الشاحنات بتقريرهم ثالثا الباب رقم تسعة الجهازين اللي تابعين لعون بالتحقيق ولا مرة بيحكوا مع بعض ما بيسأل التحقيق حدا من الجمارك ليش الباب رقم تسعة تعرض لصدمة قوية من الوسط مما أدى إلى أبعاده عن الحائط بشكل يسمح لأي شخص الدخول إلى داخل العنبر وسرقة المادة الموجودة وقت انسألوا المسؤولين عن الأمن وعن المرفأ عن هيدي الفجوات قالوا ما كانوا شايفين بالمقابل اعترف رقيب اول بالجمارك بعد سنه من الانفجار انه كان شاهد على سرقه النيترات. فيش داعي يفوتوا يعني في الباب عالي تقريبا شي 10 سم كل يوم يزق له 5 كيلو 6 كيلو. رابعا دور الجمارك ما بيذكر التحقيق انه الوكيل البحري لروزوس خفي على اللائحه الموحده 
انه البيخرة محملة نيترات ومع انه بدري الظاهر فتح تحقيق بالموضوع رجع سكره من دون ما يجي جواب مقنع بأكد تقرير أمن الدولة من باب الإشادة أنه جمارك هي اللي نقلت البضاعة من الباخرة ووضعتها داخل العنبر رقم 12 مع أنه بعد الانفجار مدير عام الجمارك نفى هذا الشيء نوضح للناس أنه هاي مجازيناج أو ما يسمى بتخمين البضائع نحن ما قلنا أي مهمة ولا صنفة على الموضوع تخمين البضائع وكيفية تخمينها والبضاعة الخطرة وهاي الأشياء انتهى تحقيق أمن الدولة بقرار من القاضي غسان عويدات بأول حزيران 2020 بحراسة العنبر وصيانته الأولى ما بنعرف إنه صارت والتانية إذا صارت هي واحدة من الأسباب المحتملة للانفجار والتقرير اللي طلع من أمن الدولة وصل لرئيس الحكومة ولرئيس الجمهورية يلي لخص كل شيء عملته الأجهزة تبعه هو بمني مسؤول مني مسؤول وما بعرف وين البضاعة ما بعرف وين محطوط هي ومش من صلاحياته اتدخل بالمرفق وين اللي صلاحية اتعطى بالمرفق مباشرة كفى <تصفيق>